The chapter had lightsaber in it. Or Star Wars fan ke this chapter was one of the best chapters of all time. Adu matra kade yade nambole ke Hot Pirates versus Blackbeard Pirates in the chapter na arandar ke. Nambu nana chamari Hot Pirates veeru unuttu ko madhu vada people kade yade can actually do something. So the chapter la motama yena na arandchen thada nambu complete a breakdown panna poro. Tamu ani mere segirgal ko mana kam vanga adi singula arpo na arandja anime vole ke nambu pogram. Idu One Piece chapter 1064 orda complete breakdown. ஓகே நம்ம கவர் ஸ்டோரிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா போக போக கவர் ஸ்டோரிஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஏன்னா நீங்கள் ஒன் பீஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கவர் ஸ்டோரி தனியாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒன் பீஸ் ஸ்டோரி தனியாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர் ஸ்டோரியில் நடக்க ஒரு விஷயம் ஸ்லோவாக ஒன் பீஸ் மெயின் ஸ்டோரிக்குள்ளே வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் நடக்குது இந்த சாப்டரில் அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரொம்பவே சீக்கிரமாகவே நடந்திருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாட்டில் ஓமியம் வந்து ரெட் அட் பயிர்ஸோட ஃப்ளாக் எரிச்சிருப்பார் ஸோ அதை பற்றி நம்மளுக்கு வேனோக்கு ஷேங்க்ஸ் வரும்போது நம்மளுக்கு அதை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க கவர் ஸ்டோரி நடந்த ஒரு விஷயம் மெயின் ஸ்டோரிக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆகுது பட் ஆனால் அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு இல்லையா பட் ஆனால் இந்த சாப்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுகேஜியும் வேனாகரும் போயிட்டு புட்டிங்கை கடத்திருக்காங்க அவங்க கடத்தின அந்த புட்டிங்கை நம்ம இந்த சாப்டர்லேயே பார்த்துட்டோம் பிக் மாம் பயர்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காது ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரொம்பவே கிட்டக்க இருக்கிறதுனால போக போக கவர் ஸ்டோரிஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி தோணும் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் தெர் இஸ் அ சான்ஸ் தட் ஸ்டாகர்ஸ் எல்லாருமே கிளம்பி மூணுக்கு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திஸ் இஸ் எ கிரேசி ஐடியா பட் இந்த கவர் ஸ்டோரிஸ்லாம் மெல்ல மெல்ல வந்து மெயின் ஸ்டோரிக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆகுத பார்க்கும்போது மூணில் நடந்த அந்த எனலோட கிரேட் ஸ்பேஸ் ஆப்ரேஷன் கவர் ஸ்டோரி வில் பி அ சிக்னிஃபிகண்ட் இன் ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது இப்போ நினச்சி பாருங்கள் இப்போ செராஃபியம்ஸை பார்க்குறாங்க ட்ராஹேக்ஸ் ஸ்டாக் ஹேட்ஸ் கிட்ட வெகா பங்க் வந்து செராஃபியம்ஸ் என்னன்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது அவங்க ஸ்கை பீப்புள்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டார் ஏன்னா ஸ்கை பீப்புளே மூணுலேருந்து தான் வந்தாங்க அதுவே நம்மளுக்கு அந்த கிரேட் ஸ்பேஸ் ஆப்ரேஷன் கவர் ஸ்டோரி மூலமாக தான் தெரியும் ஸோ இதை பற்றின எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தே கேன் கோ டு மூன் ஏன்னா கவர் ஸ்டோரியில் நடக்கிற விஷயங்கள் ஸ்லோவாக மெயின் ஸ்டோரிக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆகிறதுனால இது நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சாப்டருக்குள்ளே போவோம் ஹாட் பேரட்ஸ் வர்சஸ் பிளாக் பியர்ட் பயர்ட்ஸ் நான் நிஜமாக சொல்கிறேன் நான் ஹாட் பேரட்ஸ் இந்த அளவு வாட்சஸ் சண்டை போடுவாங்கன்னு நினச்சி கூட பார்க்கல ஐ தாட் பிளாக் பியர்ட் பயர்ட்ஸ் வில் த்ராஷ் ஹாட் பேரட்ஸ் ஏன்னா கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்களேன் ஒனிஷிமாவில் ஃபுல் மூன் இருந்தும் வெப்போ சூலாக ஃபார்ம் போகல ஸோ வாட் யூ எக்ஸ்பெக்ட் மீ டு டூ பிளாக் பியர்ட் பயர்ட்ஸ் வந்துட்டு ஹாட் பேரட்ஸ் அட்டாக் பண்ணும்போது நான் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா ஹாட் பேரட்ஸ் வில் பி அ ஹிண்டரன்ஸ் டு ட்ராஃபல் கர்லா மோர் தென் அ யூஸ்ஃபுல்னஸ் டு எம் அந்த மாதிரி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் பட் தேர் ஆக்சுவலி கிவிங் அ ஃபைட் டு பிளாக் பேர்ட் பயர்ஸ் விச் இஸ் வெரி குட் டாச்சி ஆஃப் ஹாட் பைரட்ஸ் அவர் இந்த சாப்டரில் யூஸ் பண்ண ஒரு அட்டாக் உங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பட்டிருக்கும் வாட்டரை ஸ்வாலோ பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு பீம் மாதிரி அவர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தார் அதை பார்க்கும்போது இவர் ஒரு ஃபிஷ் மேனாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துருக்கலாம் ஏன்னா எனக்கும் வந்துச்சு பட் ஆனால் அதுதான் கிடையாது அவர் வந்து நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் ஸோ அவர் ஏன் இந்த அட்டாக் யூஸ் பண்ணுறார் இப்போ நீங்கள் சாஞ்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏஸ் அ ருனாரியன் டிஎன்ஏ ஹின்னிம் அதனால தான் அவர் வந்து ஃபயர் யூஸ் பண்ணுறாரு இல்லையா அதே மாதிரி நீங்கள் லாங் லிங் ராங் லேண்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க அனிமல்ஸ்லாம் அதோட சூழ்நிலைக்கு ஏற்பட உள்ள பாடியை வந்து எல்லாம் கேட்டதாக வளர்த்துக்குது ஸோ அந்த மாதிரி He is from a swallow island. That's why he can swallow water and use it as an attack. If you look at it, you can use a direction. Now, there are races particular attacks. If you use a particular attack on this island, you can use a little bit of a power scaling. Which is a very good thing. Law, as a character, you can use a character as a character. The character is a character as a character. First, it's an incurable disease. இல்லைனா வந்துட்டு டொஃப்லாமிங்கோ கிட்ட மாட்டிக்கதாக இருக்கட்டும் இப்போ பிளாக் பியர்ட் கிட்ட மாட்டிக்கதாக இருக்கட்டும் ஆல்வேஸ் இ ஸ்டோரி கோஸ் டுவர்ஸ் டெத் இல்லையா நான் கூட சொல்லியிருந்தேன் லா வந்து போகிற ஒரு டேரக்ஷன் டேஞ்சரை நோக்கி இருக்குது டெத்தை நோக்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவன் ஆஸ் அ டேட்டு டெத் ஓகேவா ஸோ இந்த கேரக்டர் இப்போ ஒரு டெத் பேட்டில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்குது அதுவும் பிளாக் பியர்ட் கிட்ட பிளாக் பியர்ட் இஸ் நாட் அ பர்சன் ஹூ வில் லெட் சம் ஒன் லிவ் ஓகேவா ஸோ இந்த கேரக்டர் கிட்ட இருந்து லா எப்படி தப்பிக்கும்
சிப்ளிங்ஸுக்கு ஏதாச்சும் ஆச்சுன்னா காட்டக்குறி சும்மா இருக்க மாட்டேன் அவருமே மிச்சம் இருக்க பிக் மாம் பயிரட்ஸை கூட்டிக்கிட்டு அவருமே பிளாக் பியர்ட் பயிரட்ஸை நோக்கி வரலாம் ஸோ பிக் மாம் பயர்ஸ் வர்சஸ் பிளாக் பியர்ட் பயர்ஸ் நடக்கும்போது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணி லா எங்கேருந்து தப்பிக்கலாம் அவர் ரொம்பவே லக்கியாக இருந்தால் புட்டிங்க இந்த சுச்சுவேஷனில் அவர் தூக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக லா தப்பிக்கிறதுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்சஸ் இருக்க தான் சரி லா புட்டிங்க தூக்க சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னல சப்போஸ் அது நடக்கலன்னா கூட கண்டிப்பாக லாக்கும் புட்டிங்க்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்ட்ராக்ஷனாச்சும் நடக்கும் ஏன் அப்படின்னா அதுக்கான விதையை இந்த சாட்டுலேயே ஓட போட்டிருந்தாரு புட்டிங் சொல்லியிருந்தாங்க பிக் மாம் மட்டும் இப்போ உயிரோடு இருந்திருந்தாங்கன்னா நீங்கள் இப்படிலாம் ஆடின்னு இருக்க மாட்டிங்கடா அப்படின்னு பிளாக் பியர்ட் பாய்ஸ் கிட்ட சொல்லும் போது அவங்க பதிலுக்கு நாங்கள் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறதே பிக் மாம கொண்டவங்க கூட தான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவளுக்கு லா தான் பிக் மாம கொண்டாங்கன்ற ஒரு விஷயம் போய் சேர்ந்துருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக லாக்கும் புட்டிங்க்கும் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும் ஏன்னா அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமாக இருக்கும் காட்டப்பட்ட இந்த ஐலேண்ட் நடக்கிற இந்த பேட்டிலுக்கு ஒரு மெட்டஃபார் மாதிரி இருந்துச்சு வின்னர் ஐலேண்ட் லா கூட சொல்லியிருந்தாரு வின்னர் டேக்ஸ் ஆல் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பேட்டில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வின்னர் கிடைக்க போகிறாங்க ஆல்சோ வின்னர் ஐலேண்டில் தான் இந்த பேட்டில் நடக்குது அப்படிங்கிறது அக்கை நோக்கு தெரிய வருது பட் ஆனால் இப்போ அவர் வந்து ஒரு ஃப்ளீட் அட்மிரலாக இருக்கார் இந்த நெப்போலியன் சொல்லுவாரில் போக்ரியில் எதுவுமே பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி தான் அவர் இருக்கிறாரு இதுவே அட்மிரலாக இருந்தாருன்னா கிளம்பி வந்து ஏதாச்சும் அட்டகாசம் பண்ணியிருப்பாரு பட் ஃப்ளீட் அட்மிரலாக இருக்கிறதுனால அவர் எதுவுமே பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கார் லாவோட டீம் வந்து கடல் நடுவில் நல்ல சண்டை போட கூடிய ஒரு டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க அதை கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் ஆல்சோ அவங்களோட கோஆர்டினேஷன் சூப்பராக இருந்துச்சு லாவோட ஆர்டரை கேட்டு அவங்க கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராகர்ஸ் கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா இண்டிவிஜுவலாக அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அவங்க தனியாக போயிட்டு மாஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க பட் ஒரு கோஆர்டினேட்டட் அட்டாக்கை பார்க்கும்போது ரொம்பவே சூப்பராகவே இருந்துச்சு கரெக்டாக வந்துட்டு பெப்போ ஒரு ஆர்டர் கொடுக்கும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜீன் பாட் மூவ் ஆகுறது லாவோட ஆர்டர் கொடுக்கும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட டீம் மேட்ஸ் மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோஆர்டினேஷன் சூப்பராக இருந்துச்சு அண்ட் லாஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வந்துட்டு அவைக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் ஹி நோஸ் தட் ஈ கான் டிஃபிட் அ யோங் கோ வித் அவுட் யூஸிங் அண்ட் அவைக்கனிங் நினைக்கிறேன் அண்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே இது யூஸ் ஆகிறதுனால கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தான் ஏன்னா அவைக்கனிங்க்கு வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோடய எனர்ஜி வந்து டிப்ளீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் சீக்கிரமே இந்த பேட்டில் முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் அநேகமாக அடுத்த சாப்டர் இல்லை அதுக்கு அடுத்த சாப்டர் இந்த பேட்டில் வந்து முடிஞ்சிடும் அடுத்து நம்மளுக்கு லூஃபியோட சைடை காட்டுறாங்க பாணி அவங்களோட பவரை யூஸ் பண்ணி எல்லாரோட ஏஜையும் மாற்றி இருக்கிறாங்க அது பார்க்கவே ரொம்பவே ஃபன்னியாக இருந்துச்சு அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம் பட் அவங்க அந்த ஏஜை மாற்றினதுனால பசிஃபிஸ்டாவால் அவங்கள டிடெக்ட் பண்ண முடியல ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பவராக இருந்துச்சு அந்த டைமில் தான் ஜிம்பே ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு இந்த பார்த்தலோமியோ குமான்றவன் ஒரு டைரன் கிங் சரியா நீ வந்து என்கிட்ட புழுகலாம் செய்யாத உங்கள் அப்பாவை பற்றி எனக்கு அவனை பற்றி நல்லாவே தெரியும் அவன் ஒரு ஈவில் கிங்காக இருந்தால் அவன் நிறைய ஈவில் டீட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கான் அவனோட டார்ச்சர் தாங்க முடியாமல் அவனோட பீப்புளே வந்து அவனை வந்து வெள்ளை துரத்தி விட்டாங்க அப்போ தான் வந்து அவன் பைரட்டாக மாறினான் அந்த டைமில் அவன் பண்ண ஒரு க்ரைம்காக வேர்ல்டு கவர்மெண்ட் வந்து அவனை பிடிச்சாங்க அந்த டைமில் தான் அவனுக்கு வந்து ரெவல்யூஷனரிஸ் கூட டைஅப் இருக்குது அப்படின்றது வந்து தெரிய வந்து அவனுக்கு வந்து லைஃப் சென்டென்ஸ் வந்து கொடுத்தாங்க அந்த டைமில் வெகா பங்கு அவனோட ஃபிசிக்கல் பவர்ஸ் எல்லாம் லைக் பண்ணி அவனை வந்து எஸ்யூர்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டார் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அப்போ தான் பாணி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் ஒரு விஷயமும் நடக்கவே கிடையாது அப்போ வந்து ரொம்பவே நல்லவர் அவர் ஒரு டைரன் கிங் தான் கிடையாது அவர் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ரேஸை சேர்ந்தவர் அதனால தான் அவர் வந்து பிடிச்சி வச்சுருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பாணி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க பட் இது எல்லாத்த விட ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இந்த கான்வர்சேஷன் நடக்கும்போது நம்மளுக்கு லைட் சேபரை காட்டுறாங்க ஆமாங்க அதுதாங்க இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் எனக்கு என்ன வேணும்னா இந்த ஒரு ஆர்க்கில் யாராச்சும் ஒருத்தரை வந்து லைட் சேபரை யூஸ் பண்ணி சண்டை போடணும் அது மட்டும் நடந்துருச்சுன்னா திஸ் வில் பி தி பெஸ்ட் ஆர்க் ஆஃப் ஆல் டைம் நீங்கள் எஸ்பிஎஸ்ஸை ஃபாலோ பண்ணாத ஒரு பர்சனாக இருந்தால் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்ரு சொல்கிறேன் கேளுங்க இந்த சாப்டரில் பாணி லூஃபியை வந்து ஏஜ் மாற்றி
ஸோ ஏதோ ஒன்று தப்பாக நடந்து திஸ் ஃப்யூச்சர் வேறு எவ்ரி திங் வென்ட் ராங் தான் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் ஏஜ் ஃபேக்டர் வந்து குறிக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிச்சுப்பாங்க பாணி சொல்லியிருந்தாங்க கூமா ஒரு ஸ்பெஷல் ரேஸை சேர்ந்தவர் அதனால தான் கவர்மெண்ட் அவரை டார்கெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் டோட்டோலேண்டில் பிக்மாம் வந்து எல்லா ரேஸும் வந்து ஒன்றா சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்களோட ட்ரீம் அதில் மூணு ரேஸ் மட்டும் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிக்மாம் சொல்லுவாங்க ஒரு ரேஸ் வந்து அவங்க காலகாலமாக பகையோடு இருக்கிற ஜயன்ஸ் ஜயன்ஸ் அவங்கக்கிட்ட கிடையாது அதே மாதிரி லுனாரியன் இது ஒரு எக்ஸ்டின்த் ஸ்பீஷிஸ் அதில் ஒருத்தர் மட்டும்தான் உயிரோடு இருக்கார் அவர் கிங்கு அவரும் கைடோ கிட்டே இருக்கிறாரு அண்ட் தேர்ட் ரேஸ் தான் கூமாவோட ரேஸாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்கணும் அண்ட் இந்த ரேஸ் வந்து ரொம்பவே ரேரான ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாணி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் வேர்ல்டு கவர்மெண்ட் அவரை டார்கெட் பண்ணுறாங்களா ஏன்னா ஜின்பே சொல்லியிருந்தார் அவர் ஒரு பெரிய க்ரைம் பண்ணியிருக்காரு அதை வந்து வேர்ல்டு கவர்மெண்ட் என்னென்னு இப்போ வரையும் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு மேபி அவர் எந்த கைமுமே கம்மிட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் இவர் அந்த ரேஸை சேர்ந்தவர் அப்படின்றதுனால தான் அவரை டார்கெட் பண்ணுறாங்களா இருக்கும் அண்ட் பாணியை டார்கெட் பண்ணுறதுக்குமே இது ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம் ஏன்னா கூமா அந்த ரேஸ்னால் பாணி அந்த ரேஸை சேர்ந்தவங்க தானே ஸோ அதனால தான் வேர்ல்டு கவர்மெண்ட் பாணியுமே டார்கெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுது அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் இங்கே பிச் பண்ணுற முக்கால்வாசி ஐடியாஸ் எல்லாமே ஒரு ஹெல்த்தி டிஸ்கஷன் மூலமாக தான் கிடைக்குது இந்த ஹெல்த்தி டிஸ்கஷன் எங்கே நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட டிஸ்கார்ட் சர்வர் ஒன் பீஸுக்குன்னு டெடிக்கேட்டடாக ஒரு சேனல் இருக்குது அங்கே தான் நாங்கள் முக்கால்வாசி நேரம் ஒன் பீஸை பற்றி மட்டும்தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அது மூலம் எங்களுக்கு சில நியூ ஐடியாஸ்லாம் கிடைக்குது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் லிங்க் கேளுது அடுத்து நம்ம ஸ்ட்ரா ஹேட்ஸ் அவங்க சைடில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத வந்து பார்ப்போம் லிலிட் ஸ்ட்ரா ஹேட்ஸை சன்னியோடு தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க தூக்கிட்டு ரிசர்ச் ஸ்டாட்டமுக்கு வந்திருக்காங்க ரிசர்ச் ஸ்டாட்டம் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஐலேண்ட் க்ளவுட்ஸ் இந்த ஐலேண்ட் க்ளவுட்ஸை நம்ம கடைசியாக ஸ்கைப்பியால் பார்த்தோம் இந்த ஐலேண்ட் க்ளவுட்ஸை மேக் பண்ணுறதே வெக்கா பங்க் தான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் யூ கேன் லிட்ரலி கிரியேட் ஸ்கை ஐலேண்ட்ஸ் விச் இஸ் அ வெரி பிக் டீல் அண்ட் அப்போ தான் எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு நம்ம ஸ்கைப்பியாவுக்கு போயிருக்கும் போது நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்னென்னா அங்கே இருக்கிற முக்கால்வாசி இன்ஜினியரிங் விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த ஸ்கை ஐலேண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஐலேண்ட் க்ளவுட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஒருவேளை இந்த இன்ஜினியரிங் விஷயங்கள் எல்லாமே வெகாப்பங்க சொல்லி கொடுத்துருப்பாரோ வித்தின் ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி இயர்ஸ் டைம் ஸ்பேனில் தான் அவங்க இந்த இன்ஜினியரிங் விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வெகாப்பங்க அவங்களுக்கு அதை சொல்லி கொடுத்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸ்ட்ராக் ஹேட்ஸ் ஆல்ரெடி ரெண்டு குரூப்பாக பிரிஞ்சிட்டாங்க இப்போ மூணு குரூப்பாக பிரிகிறாங்க ஜோரோ அண்ட் ப்ரூக் ரெண்டு பேருமே நாங்கள் சன்னிலே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க ஜோரோ அதுக்கு ரீசன் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஐ டோன்ட் பிலீவர் ஷீ இஸ் ஈவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு முக்கால்வாசி நேரம் அது கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ லிலிட் ஏதோ பண்ண போகிறாங்க அந்த பிளான் என்ன அப்படின்றத நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் அண்ட் ஜோரோ அண்ட் ப்ரூக் ரெண்டு பேருமே செப்ரேட் பண்ணி வைக்கும் போது ஒரு பேட்டர்னை நோட்டீஸ் பண்ணேன் எப்படி வந்து லூஃபி அண்ட் சாப்பர் ரெண்டு பேருமே ஜோன் யூசர்ஸ் அவங்கள பிரித்து வச்சாரோ அதே மாதிரி ப்ரூக் அண்ட் ஜோரோ ரெண்டு பேருமே ஸ்வாட் யூசர்ஸ் அவங்கள பிரித்து வச்சுருக்காரு லாஸ்ட் டைம் ஜோரோவும் காக்கும் மீட் பண்ணது ஷிப்பில் தான் காக்கு வேறு வந்துக்கிட்டு இருக்காரு சிபி ஜீரோ கூட அநேகமாக காக்கு ஜோரோ ரெண்டு பேருமே ஷிப்பில் மீட் பண்ணலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா செராஃபியம் மீஹா செராஃபியம் மீகாக்குமே இந்த ஒரு ஐலேண்டில் தான் இருக்கிறாரு ஸோ அதனால் செராஃபியம் மீகாக் வெர்சஸ் ஜோரோ நடக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ திஸ் ஆர்க் இஸ் ஃப்ராங்கி சென்ட்ரிக் ஆர்க் நீங்கள் அது கிளியராக நோட்டீஸ் பண்ணலாம் நிறைய பேனல்ஸ் ஃப்ராங்கிக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் ஸ்பெசிஃபிக்கான இண்டிவிஜுவலான பேனல்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ அதனால் இது ஒரு ஃப்ராங்கி சென்ட்ரிக் ஆர்க்காக இருக்க போகுது ஸோ ஃப்ராங்கி சன்னி ரெண்டு பேருமே ரொம்பவே க்ளோஸ் இல்லையா ஸோ அதனால தான் ஜோரோ அங்கே வைக்கிறது மூலமாக அந்த இடத்துல ஒரு மேஜர் ஈவன் நடக்கலாம் இஸ் அ பிக் பிளேயர் ரைட் ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு மேஜர் ஈவன் நடக்கலாம் அது மூலமாக ஃப்ராங்கிக்கு ஒரு கேரக்டர் ஆர்க் கூட வரலாம் சன்னிக்கு ஏதாச்சும் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கும் அந்த ஃபைனல் பாயிண்ட் யூ கைஸ் ஹவ் பின் வெயிட்டிங் ஃபார் வெகா பங்குக்கும் டிராகனுக்கும் இருக்க கனெக்ஷன் திஸ் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் எ
ஒரு மேலா இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து சோரா சாஞ்சியோட அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பீப்புள் கேன் ஸ்பெக்லே ஏன்னா நம்மளுமே ஸ்பெக்லே தானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லைனா ஒன் ஆஃப் த சேட்டிலைட்ஸ் வந்து சோராவாக இருக்கலாம் ஒன் ஆஃப் த சேட்டிலைட் வந்து லூஃபியோட மதராக இருக்கலாம் எதுவும் வேணாலும் நடக்கலாம் பட் என்ன நடக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம பொறுத்து தான் பேசி பார்க்கணும் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டு இருக்கு ஒன் பீஸ் இஸ் ஆன் ஃபயர் தான் நம்ம சொல்லணும் ஓடா இஸ் நாட் ஓல்டிங் பேக் அடுத்த வாரம் பிரேக் வந்துடுச்சு ஐ கான் வெயிட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் சாப்டர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த மறக்காம தமிழ் அனிமே கிளப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட வேல்வான கமெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுங்க ஏன்னா அதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய என்கரேஜ்மெண்ட் அனிமையை பார்ப்போம் பகிர்வோம் பிடிவோம் Thank you.